¡Ángale, bandita de viernes! ¿Qué pedo, hermanos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, aunque ahora vamos a ver la segunda parte del video de la niña lisiada. Solo déjate llevar, vuela, vuela. Ya saben que nos quedamos en que básicamente mataron al pobre Firulais. No has visto el capítulo, por supuesto te lo dejo por aquí en la descripción Para que vayas, lo entiendas Y después de eso, vengas otra vez y veas este capítulo Y lo puedas entender, obviamente Porque es una historia, amigo Es una historia y tienes que entender el primer video Para poder ver el segundo, es obvio No, hombre, unos genios Así que pues nada, deja tu like ahora mismo Y comencemos con esto ¡Uah! Está muy mal, hay que llevarlo al veterinario Oh, por Dios Si tan solo conociéramos a un hombre con brazos mamadísimos Bien buenote, bien hermoso Que trabajara casualmente en una veterinaria oh. Entonces llevaron al pobre Firulais al veterinario Y la noticia fue la siguiente ¿Cómo está mi perrito? Mal, nena Recibí bien fuerte golpe que lo dejó muy lastimado. No, no, Víctor. No puede ser. Tengo que operarlo, pero no sé si el oso se salve. ¡No! ¡No, Firulais! ¡No! ¿Por qué? Ahora hay que pensar cómo vamos a pagarle al veterinario. Ay, ah, aparte de que se va a morir el perrito, también va a tener que abrirse un OnlyFans, la pobre muchacha. ¿Por qué me persigue la desgracia? Mi jefe no me va a cobrar por la operación, solo por el material que usó y el tiempo de recuperación, pero de eso yo me encargo. Ok, pues esperemos que se encargue con dinero y no seduciendo a un jefe joto que tenga. Porque sería muy raro. Aunque también es la ventaja de tener brazos mamadotes y todo el pedo, ¿eh? Puedes conseguir muchas cosas con eso. Eres nuestro ángel guardián. No sé cómo pagarte todo lo que haces por mi hija y por mí. Oh, oh tranquila, amiga, por favor. Niños, tápense los ojos. ¡No! ¿Qué? ¿Pensaste que me iba a quitar la camiseta? ¡Pinche! ¿Quién puede entrar a la casa? ¿Y para qué? Si no tenemos nada Ay, sí, que eso era lo único de valor que tenían en esa casa Y que todo el mundo sabía que eso tenía mucho dinero De todos los vecinos, básicamente ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿El dinero de la rampa? ¡El dinero de la rampa! ¡Pues sí, pendejo! ¡Pues sí! Es obviamente lo único de valor que hay en esa casa Porque ni su cerebro sirve para nada, ¿vale? Y obviamente ya el perro está muerto Así que ya no hay nada que valga ahí No está Mi escuela ya no va a tener rampa Vaya Vaya, ¿cómo te explico? Uh, está vacío ¿Qué? Básicamente tu mascota probablemente pueda estar muriendo en este momento Seguramente tu mamá será tildada como la ladrona de la cuadra después de todo lo que le dijeron antes Qué casualidad que desaparezca el dinero justo cuando le dijeron que el dinero era para ellos mm, No sé yo Y tú niña solamente piensas en la pinche rampa o Allá sea, de última que te cargue don brazos mamados, ¿no? No te preocupes, chabuelita Mi papá te va a cargar todos los días para que no te vuelvas a caer lo decía de broma, amigo <risa> Y entonces en ese momento tuvieron que decirle a los vecinos lo que pasó con el dinero Tengo que darles una noticia Entraron a robar a mi casa y se llevaron el dinero que habíamos juntado para la rampa de la escuela Después de lo que pasó en la primera parte eh, Esto suena muy, muy sospechoso La neta no se oye nada bien, ¿ok? Seguro fue alguien que sabía que yo tenía ese dinero Que se me hace que lo de la rampa fue un cuento Y solo lo hiciste para sacarle dinero a todos los vecinos <ríe> ¡Qué asco que da! La propia ladrona está entre los vecinos acusando a la pobre mujer de haber robado el dinero. Cuando tú buscas la definición de asquerosa en el diccionario, aparece la cara de esta mujer, por Dios. Y cuando buscas la definición de mala actuación, aparece la cara de esta mujer. <risa> Muy raro cómo actúa la gente. Claro que no. Incluso le pegaron a mi perro para poder llevarse el dinero. Sí, sí, es cierto. El perro está en la veterinaria donde yo trabajo Ay, amigo Ay. Era muy buen argumento El pedo del perro hasta que tú dijiste Que está en la veterinaria donde casualmente Tú trabajas ¿Por qué tenías que decir que trabajabas ahí, güey? ¿Por qué no podías decir que estaba, no sé, en el veterinario De tu primo o algo así? ¿Qué no ves que quedas como un cómplice? De seguro ese hombre es tu cómplice ¡Te lo dije! Le das argumentos a la estúpida Al final todo el mundo acusó a estos pobres diablos Pobres vagabundos 
vagabundos, pobres indigentes de ser unos rateros. ¡Ratero! Yo voy a guardar todo el dinero que me dé mi papá para volver a juntarlo de la rampa. ¡Ay, no, amigo! <risa> Haciendo eso van a pasar 84 años y va a ser algo así como... ¡Mira, Chabelita! ¡Ya podemos hacer la rampa! Esa diosa es la hija de la ratera. ¡Ja, pendejo! ¡Mira quién lo dice! Su mamá se quedó con el dinero de los vecinos. Amigo, amigo, amigo. Esa muchacha está diciendo muchas tonterías y cuando se descubra la verdad va a quedar como la propia idiota, literalmente. Pues nadie les cree, porque aparte de rateras son unas mentirosas. Vamos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible lo que estoy viendo en este momento? ¡La niña terminó la frase y no estornudó! ¿Por qué no estornudó esta vez? ¡Insensatos! ¡Alteraron el orden natural de las cosas! ¡Ah! Ya de por sí la pobre niña está paralítica y todavía le quieres destruir más su pobre columna vertebral. Siempre he tenido mala suerte en el amor. Está haciendo un feo de mala. Mira la sorpresa de Salomón, trajo a oso a la casa. Mi jefe me dijo que ya lo podía traer. ¡Chingados! ¡No que se estaba muriendo a la verga el pobre perro! ¿Me vas a decir que pedí tantos likes? Tanta gente que pusiera en los comentarios amén por Firulai. Y todo para que se cure nada más que de una herida en la patita. Me encantaría morirme ahora mismo. <risa> Aquí Juanito y su papá llegaron a su casa llorando por las injusticias de la vida. Y también descubrimos en esta escena que son bien jotos porque solamente los jotos lloran. Señoras y señores, me acaban de poner. En fin, ahora solamente queda una sola opción. Chabelita y su mamá no tienen la culpa de que les hayan robado el dinero. A mí me vale verga. Chale, si a la virgencita le vale verga, amigos. Aquí, asunto cerrado, caso resuelto. No hay nada que hacer. Mejor nos vamos a nuestras casas todo el mundo. Es cierto, amigos. Obviamente que no es cierto. La virgencita nunca dijo que le vale verga, por Dios. Fue solamente edición. Ya sé que había quedado muy bien y todo el pedo. Obviamente él me quedó perfecto. Échanos la mano. <risa> La madre, el perro se dio cuenta de la rosa, güey. ¿Qué pasa, Oso? ¿Te duele? ¿Quién me va a estar doliendo, pinche humana estúpida? ¿No viste la rosa que apareció de la nada? ¿Y esta rosa? ¿Qué hace aquí? ¡No la toques, maldita sea! ¡Simplemente apareció y no sé por qué! A lo mejor mi mamá la trajo y no me di cuenta por estar tan triste. Siempre he tenido mala suerte en el amor Verga, güey, si entendiéramos a los animales Sabríamos de muchas cosas que probablemente no quisiéramos saber Por ejemplo, más de uno se enteraría de que sus padres son primos Aunque eso, por ciertas características fisiológicas, podría notarse Te invito una torta y un refresco para que ahora tú y yo seamos amigos ¿Y de dónde sacaste el dinero si tú no tienes? <risa> ¡Ay, sí, tu papá! Y para que veas que yo también puedo ser tu amiga, te convido del dinero que nos mandó mi papá. ¡Ay, pinche historia tan más inventada, niña, por Dios! Todos en la escuela saben que tu papá está bien muerto. ¿Qué? qué no, ¿No era ese el guión? Todos tienen que hacer en equipos de dos una maqueta. ¿Se ¿No ¿eh? eh, No, porque la va a hacer conmigo. ¿Eh? ¿Juanito ya se dio las garras de esa manipuladora? ¿En serio? Perdóname, chavita, pero yo soy amigo de Linda. La decepción. La traición, amigo. ¡No! ¡No, Juanito traidor! ¡Por favor, ¡Llámenle a la policía! Está bien, Juanito. Si ya no quieres ser mi amigo, no te puedo ayudar. Odiosa. ¡Oh, my God! Solamente los fotos lloran Entonces en la casa de la niña manipuladora Mientras hacían la maqueta Sí, se me olvidó La pintura naranja en la papelería 
¿Por qué no vas tú por ella? Mejor vamos juntas ¿Pero qué cringe esa guacha? ¿Por qué siempre que le dice algo le tiene que sobar la cabrita así? ¿Qué pedo? Mejor vamos juntas ¡Aluda! No, mejor ve tú Está bien, no me tardo Ah, la verga, pues aquí ya se demostró quién tiene los pantalones en la relación, ¿no? Una sola orden y ya A obedecer Como debe ser Ay, no Claro Aquí está la alcancía ¡Oh, my God! ¡Oh, por Dios! ¡No puede ser! ¡Juanito es un ídolo! ¡Es un genio! Yo sospechaba que ellas tenían el dinero porque Linda estaba gastando de más ¡No mames! ¡Alto Sherlock Holmes, hermano! ¡Nos salió este muchachito! Perdóname, Juanito, no quería golpearte, eres el mejor ¡Ábrenos! ¿Qué quieren? Venimos a buscar lo que se robó La ladrona es usted ya te llegó la ley, perro. Ahora sí es verdad. ¿Lo ven? Ella lo robó. Verga. <risa> Amigos, la verdad que me encantan los diálogos de los personajes extra. O sea, son como de que. Ella lo robó. Ella lo robó. Nombre. Unos genios. Sabíamos que eres una mujer mala. Nos engañaste. Eres una ladrona. ¡Ladrona! ¡Ladrona! Y después de ese bochornoso momento en el cual se descubre la verdad de la ladrona que es esa mujer, todos los vecinos se reunieron de una manera muy, muy extraña y empezaron a hacer porras para el guacho de brazos mamados. Pues una porra para Don Salomón, ¿no? Salomón, ¡Ah! Salomón, Salomón. ¡Ah! Bueno, es otro día porque se me fue la luz y no pude terminar de grabar el video cuando lo dejé Y si me sigues en mis redes sociales, entonces ya sabía la razón por la cual me retrasé dos días en subir este video Pero bueno, en fin, tranquilo, no se preocupen Les cuento yo el resultado Después de las bonitas porras que le hicieron a Don Mamado Por fin le construyeron la rampa a la escuela de Chabelita ¡Ay, no me tengo que agarrar fuerte! Sí, qué bonito que no te tengas que agarrar fuerte y ya no te vayas a romper los huesos, pero... Como que hay una cosa un poquito rara en esa rampa, ¿verdad? No sé, como que no hay espacio para bajar las escaleras ahora. Ahora, ¿cómo la gente va a llegar a clase, cabrón? Tienen que usar la rampa a huevo. ¿Que no podían haberla hecha así rectita o qué? No sé, amigo. ¿Qué necesidad de hacer esto así, güey? Pero bueno, ahora somos todos bien felices y obviamente viene el viento de la rosa. Así te preguntarás qué pasó con Don Mamado y Doña Flojera. ¡Consíganse un hotel, Don Mamado! Si quieres ver más videos de La Rosa de Guadalupe, te dejo una lista de reproducción por este lado. Y si quieres ver otro video de que no tenga nada que ver, pues también lo tengo, hermano. Por aquí te lo dejo para que vayas y lo veas tranquilamente, felizmente de la vida. Sígueme en mis redes sociales que te la dejo aquí abajo en la descripción. Obviamente, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Deja tu like que me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Llega el verano y yo me paso la mano. Llega el verano y las manos en el